அரண்மனை அகம் சேர்க்கும் உயர்வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இளமே திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் உயர் வள்ளுவம் பதினேழாம் வகுப்பிற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இல்லாமல் இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழி மைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் உலக உயும் பொருட்டு அறநறியை வகுத்து தந்த வள்ளுவ கடவுளார் திருவடிகளை உச்சியில் சுட்டி ஓர்பெய்துகிறேன் வள்ளுவருடைய குரல்களுக்கு நாம் காண முடியாத ஆழம் சென்று அற்புதமான உரை செய்து நமக்கு வழிகாட்டுகிற பரிமாவதகர் திருவடிகளை மனதிருத்தி போற்றுகின்றேன் இந்நூல்களில் ஆர்வத்தையும் அறிவையும் ஏற்படுத்தி தந்த எனது குருநாதர்கள் திருவடிகளை இணைந்து போற்றி மகிழ்கின்றேன் இந்த உயர் வள்ளுவம் என்கின்ற சங்கமத்தை உருவாக்கி பல்லாண்டுகளாக எந்தவித சோர்வுமின்றி உற்சாகத்தோடு நடத்தி வருகிற விளைவுக்கு என்னுடைய வணக்கமும் வாழ்த்தும் முடித்தாகட்டும் இந்த சங்கமத்தில் இணைந்து அறநிலையை பின்பற்றி வருகின்ற எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இன்றைய வகுப்புக்குள் முறையிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் முதலில் சுவாசினியினுடைய பாட்டுக்கு வாழ்த்துக்கள் சுவாசினி பாடுவார் என்பதும் இன்றைக்குத்தான் தெரிகிறது மிக மகிழ்ச்சி அது பற்றி பிறகு விசாரித்துக் கொள்கிறேன் நன்றாக இருக்கிறது இனி கோவிலுக்குள்ளே நுழைகிறோம் பால் பொருட்பால் காணத்து பால் என முப்பால்களாக தன்னோடு பிரித்துக் கொள்கிறார் திருவள்ளுவர் அவை பெரும் பிரிவுகள் அதற்குள்ளே இயல் என்றும் அதிகாரம் என்றும் குரல் என்றும் நூல் வகுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் உண்மை மறுமை வீடு என்கின்ற முன்பு முன்பையும் தரக்கூடியதாகிய அறத்து பால் பற்றி படித்து கடந்து வந்திருக்கிறோம் தற்போது பொறுப்பாளுக்குள்ளே நுழைந்து அரசியல் முடித்து அங்கவியலுக்குள்ளே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சுருக்கமாக சொன்னால் அரத்து பாலிலே நான்கு இயல்கள் பாயிரவியல் இல்லறவியல் தொடரவியல் ஊழியல் என்று அந்த இயல்கள் விடுகின்றன பாயிரவீதியல் என்பது நூலுக்கான முன்னுரை மொத்த நூலுக்கான முன்னுரை இல்லறமும் துறமுற துறவரமும் தான் அறத்து பாலுக்குள்ளே அறம் என்று குறிப்பிடப்படுவன ஊழ் என்பது பொருத்தப்பாடு கருதி வைக்கப்பட்ட அதிகாரம் என்பது பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அறத்து பாடிலே திருவள்ளுவர் செய்கிற காட்டுகிற வேலை என்னவென்றால் சமூக பொறுப்பேற்க துணியும் ஒருவன் தனக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கை துணியை ஏற்றுக்கொண்டு அறம் செய்ய அறமும் அன்பும் செய்ய தலைப்படுதல் இதுதான் இல்லறம் இவையெல்லாம் சரியான முறையிலே அமைவதற்கு நம் விதி விதிப்பலனும் உரையின்றிய அருளும் தேவை நமக்கு பொருத்தமான துணை அமைய வேண்டும் அதற்கு பிறகு இருவரும் ஒத்த மனதினராய் அறமும் அன்பும் செய்ய தம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதிலே ஒன்று பொருந்தாவிட்டாலும் இல்லறம் தோற்று போய்விடும் இல்லறம் தோற்று போனால் துறவரம் தோற்கும் ஆகவே இதற்கான வேண்டுதலை முறையே இல்லறத்திலே நுழைவார் செய்து கொள்ள வேண்டும் பதினொரு கடமையை சுட்டுகிறார் அந்த பதினொரு கடை கடமையும் செய்வதற்கு துணை நிற்பவளாகிய மனைவியினுடைய மனைவியினுடைய சிறப்பு பிறகு அந்த மனைவியினோடு சேர்ந்து வாழ வருகின்ற குழந்தைகளுடைய பெருமை என்பதனவற்றை சொல்லிவிட்டு 
அதனால் பிறக்கின்ற அன்பை பற்றி அன்புடைமை என்கின்ற அதிகாரத்திலே சொல்கிறார் அந்த அன்பு பிறந்ததாகிய அந்த அன்பு மெல்ல 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 வளர தொடங்குகிறது அந்த வளர்ச்சியிலே சமுதாயத்தினோடு அவன் தொடர்பு கொள்ள ஆயத்தமாகிறான் சமுதாயத்துக்குள்ளே தொடர்பு கொள்ள ஆயத்தமாகிற பொழுது அவன் மனதையும் செயலையும் வாக்கையும் தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாயம் என்பதை சொல்வதற்காக பல அதிகாரங்களை வைக்கின்றார் திரிகர்ணஸ்தி என்று சொல்லப்படுவதாகிய அந்த தூய்மை சமுதாயத்துக்குள்ளே போகிற ஒருவன் தன்னை சமுதாயத்துக்குள்ளே இனங்காட்டிக் கொள்கிற ஒருவன் மன தூய்மையும் செயல் தூய்மையும் வாக்கினுடைய தூய்மையும் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டி அப்படி இருக்கிற பொழுது அவனை சமுதாயம் நெருங்கி வரும் இவனும் சமுதாயத்தை நெருங்கி செல்வான் அப்படி நெருங்கி செல்வதனாலே தன் குடும்பம் தான் என்று நினைத்த அந்த எண்ணங்கள் மாறி சமுதாயமே தன் குடும்பம் என்பதான ஒரு எண்ண விரிவு வரும் அந்த விரிவு வருகிற பொழுது தான் வேறு சமுதாயம் வேறு என்று நினையாத தன்மையினால் தண்பருடை பிறர்காற்றும் தகுதி உண்டாகும் அப்படி தண்பருடை பிறர்காற்றுகிற தகுதி உண்டாகிற பொழுது தனி மனிதனுக்கு செய்கிற உதவி சமுதாயத்துக்கு செய்கிற உதவி என உதவி இரு என்ற வகையாக பிரியும் அதை ஈகை ஒப்புரவு என்ற அதிகாரங்களுக்குள்ளே காட்டுகிறார் அப்படி ஈகையும் ஒப்புரவும் செய்ய தலைப்பட மனை தூய்மையோடு செயல் தூய்மையோடு வாக்கு தூய்மையோடு ஈகையும் ஒப்புரவும் செய்ய தலைப்படுகிறவனை சமுதாயம் புகழும் அந்த புகழ்தான் இல்லறத்தினுடைய இன்மை பயன் அருமை பயன் தொடக்கம் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார் பயிர்மகளக அந்த அளவிலே இல்லறத்தினுடைய இல்லறவியலினுடைய அந்த இல்லறத்தினுடைய செய்திகள் நிறைவுறுகின்றன அன்பு செய்ய தடைப்பட்டு அந்த அன்பினாலே துணை தேடி அந்த துணையோடு சேர்ந்து அறமும் அன்பும் செய்து அந்த அன்பு மெல்ல மெல்ல விரிந்து சமுதாயம் அனைத சமுதாயம் முழுவதும் பரவ அன்பருடை தனி மனிதற்கும் சமுதாயத்துக்குமாக அவன் கொடுக்க தடைப்படுவான் அதனாலே புகழ் உண்டாகும் என்கின்ற அளவிலே இல்லறவியலை நிறைவு செய்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த பார்வை நமக்கு மிக அவசியமான நுட்பமான திருவள்ளுவருடைய பார்வை அதை இப்ப நமக்கு பெருமர்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் விரிவுபடுத்தி நமக்கு விளக்கம் செய்தார் அதை நாங்கள் பார்த்து மகிழ்ந்தோம் இப்பொழுது தன்பொருளை பிறக்காற்றும் தகுதி வருகிற பொழுது ஒருவனிடம் மமகாரம் என்கின்ற அந்த மனசு குன்றும் அது குன்றுகிற பொழுது அகங்கார குறைவதற்கான ஆயத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாங்கள் நினைந்து செய்வதில்லை அது தானாக செய்யும்படியான தூண்டுதலை இறைவன் செய்வான் அல்லது நம் அறிவு செய்யும் ஆகவே இல்லறத்திலே போய் நேற்றொன்ன எல்லாம் முடித்த பிறகு துறவரத்துக்கான தயார் நிலை ஆரம்பமாகும் அதைத்தான் நாங்கள் வான பிரஸ்தம் என்கிறோம் அதை துறவரத்துக்குள்ளே இரண்டு கூறுகளாக அதை விரதம் ஞானம் என்று பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த விரதம் என்பதுதான் நாங்கள் சொல்லுகிற வானப்பிரஸ்தம் இல்லறத்தில் நிறைந்து அந்த நிறைவு வந்த பிறகு அந்த நிறைவோடு அஹ் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து குடும்ப அமைப்புக்குள்ளே இருந்து கொண்டே அதிலிருந்து விலகி நடத்தல் இதுதான் வானப்பிரஸ்தம் ஒரு காலத்திலே அக்னி வளர்த்து இறைவனை வழிபடுகிற அந்த மதம் இருந்ததுனாலே அந்த அந்த மதவை செய்த பெரியவர்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு தாம் இடையூறாக இருக்கக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் தாம் வளர்த்த அந்த அக்கினியையும் கொண்டு வனத்திலே சென்று இருந்து தம் துறவர வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்ப நிலையை கொள்வார்கள் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் அந்த வானப்பிரச்சம் என்று நிலை வந்தது அதனை தனித்து விரிவுரைக்கு விரித்துரைக்காத திருவள்ளுவர் விரதம் என்பதிலே அந்த வானப்பிரசத்தை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் விரதம் என்பது துறவரம் நோக்கிய விரதம் முதல் அதிகாரமாக அருளுடைமை வைக்கப்படுகிறது அருள் வந்தால்தான் துறவு வரும் அன்பு என்பது நம்மை சார்ந்தார் மேலே நாம் செய்கின்ற விருப்பு அல்லது கருணை 
அருள் என்பது நம் தொடர்பில்லாதவர்களும் நாம் செய்கின்ற அந்த ஈர்ப்பும் கருணையும் என்று நாம் ஏற்கனவே பிடித்திருக்கிறோம் தொடர்புடைய மாற்றி செய்யப்படுவது அன்று தொடர்பிலாக மாற்றம் செய்யப்படுவது அருள் என்பது நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் அப்படி தொடர்பிலார் மாற்றம் அருள் செய்கின்ற பக்குவம் வந்தவுடனே துறவரம் தொடங்குகிறது துறவரம் என்பது ஏதோ ஒரு முடி சூட்டுவது போல அல்லது ஒரு செங்கோடை கையில் வாங்கிக் கொள்வது போல திடீரென வருகிற ஒன்றல்ல அது ஆரம்பித்து மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து நிறைவு பெறுகிற ஒன்று அதைத்தான் விரதங்களிலே காட்டுகிறார் அருளுடைமை தொடங்குகிறது அருளுடைமை தொடங்கின உடனேயே இன்னொரு உயிரை தன் உடம்பு வளர்ப்பதற்கு வருத்தாமல் இருக்கிற மனப்பக்குவம் வருகிறது அந்த பக்குவம் வந்தால் நம் வாழ்க்கையிலே உயர்ந்திருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் தன்னூன் பெருத்தற்கு தான் பிரிது பிரிது ஊனொன்பான் எங்கன மாறும் அருள் என்று திருவள்ளுவர் கேட்கிறார் உன்னுடைய உடம்பு பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்னொரு உயிரினுடைய உயிரை கொன்று அதனுடைய உடம்பை தின்கிற நீ உனக்கு அருள் என்பது எப்படி வரும் என்று கேள்வியை எழுப்பி அது வராது என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார் திருவள்ளுவர் ஆகவே அருளுடைமையிலே இந்த விஷயத்தை நாங்கள் தெரிந்து ஓடுகிறோம் அருளுடைமை உள்ளாக விரதங்கள் நிறைவு அடைகின்றன விரதங்களுடைய உச்ச நிலை கொல்லாமை என்று கொண்டு போகிறார் முதலிலே தன்னுடம் தன் பசிக்காக இன்னொரு உயிரை கொள்வது பற்றி பேசியவர் நிறைவிலே எக்காரணம் கொண்டும் எந்த உயிரையும் கொல்லாத அந்த பக்குவத்தை பற்றி சொல்லி அந்நிலை வருகிற பொழுது விரதங்கள் முற்று பெறுகின்றன அப்படி முற்று பெறுகிற பொழுது ஞானம் உருவாகிறது ஞானத்திற்கான நான்கு படிகளை மட்டும் சொல்லி அதை நிறைவு செய்கிறார் ஞானத்திலே முதலாவதாக நிலையாமை உணரப்படும் அதற்கு பிறகு துறவு உண்டாகும் அதற்கு பிறகு மெய்யுணரப்படும் இவையெல்லாம் முடிந்த பிறகும் நிற்கக்கூடிய அந்த அந்த வித்துக்களை அளிப்பதாகிய அபாரத்தலும் செய்துவிட்டால் அதற்கு பிறகு நேராக பரமுத்தி அடையலாம் மெய்யுணர்வு வரையும் வருகிறதாகிய அந்த விஷயத்திலே அடையக்கூடியதாகிய வைப்பதம் பதமுத்தி என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது அதாவது முத்தியை பதமுத்தி பரமுத்தி என்று பிரிக்கிறார்கள் தாண்ட வகுப்புக்கு வந்தவர்களுக்கு அது தெரியும் பதமுத்தி பரமுத்தி முத்தி என்றால் இறைவனடியில் கலந்து போவது பதமுத்தி என்றால் என்னவென்றால் இறைவனடியில் போய் சேர்ந்தாலும் மீண்டு வரக்கூடியதாகிய நிலையில் நிற்ற அதுதான் பதமுத்தி சுந்தரமுத்தி சுவாமிகள் அங்கே போய் திரும்பி வந்ததை அதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் படிக்கிறோம் பரமுத்தி என்பது இறையோடு தன்னை கரைத்து விடுதல் அதற்கு பிறகு மீளுதல் என்பதற்கு இடமில்லை அந்த பரமுத்தி வர வேண்டுமானால் அபாரத்தலும் வேண்டும் அபாரத்தல் என்பது ஏற்கனவே அனுபவித்ததாகிய அந்த இன்பங்களிலே இருக்கக்கூடியதாகிய நாட்டம் அவை அறுக்கப்பட்ட பிறகும் வித்துக்களாக நம் உள்ளத்துக்குள்ளே அறிவிலே புதிந்து கிடந்து சந்தர்ப்பங்கள் வருகிற பொழுது தலைதூக்கும் தலைவுக்கும் என்றால் மீண்டும் பிழை செய்தல் என்ற அளவுக்கு கூட போக தேவையில்லை அது பற்றிய விருப்புண்டாகும் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் வருகிற பொழுது முன் அனுபவித்தது பற்றிய விருப்புண்டாகும் அந்த விருப்பினாலே செயல்பட பட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அந்த விருப்பே இன்னொரு பிறவிக்கு காரணமாக ஆகிவிடும் சுந்தரருக்கு அதுதான் நடந்தது கையிலேயிலே அந்த ரெண்டு பெண்களை கண்டு அவர் ஒன்றும் பிழை செய்யவும் இல்லை அனுபவிக்கவும் இல்லை விரும்பினார் அதனாலே பிறவிக்கு வந்தார் என்று சேர்க்கிறார் படிக்கிறார் ஆகவே அது கூட அந்த விருப்பு கூட நமக்கு பரமுத்தியை தர அனுமதிக்காது என்றபடியால் அந்த இச்சொல்வதற்காக அபாரத்தல் என்ற அதிகாரத்தை வைத்து துறவரத்தை முடித்து அதோடு அறத்துப்பாடை நிறைவு செய்கிறார் அதுக்கு பிறகு ஊழியல் என்று ஒன்று வைக்கப்படுகிறது ஊழ் என்பது நாம் செய்த வினைகள் நம்மையே வந்து சேர்தல் அது நல்ல வினையாகட்டும் தீய வினையாகட்டும் எதை நாங்கள் செய்கிறோமோ அதனுடைய பலன் மீண்டும் நம்மை அனுபவிக்க செய்யும் அதே மற்றவர்களுக்கு செய்த அதே பாதிப்பை ஏதோ ஒரு பிறவியிலே நாம் மீண்டும் அனுபவிப்போம் என்பதை சொல்வதுதான் ஊழ் வினை கொள்கை என்று தமிழர்கள் இந்துக்கள் அந்த வினை கொள்கையை இருக்க பற்றி நிற்கிறார்கள் இந்த அதிகாரத்தை முடித்துக் கொண்டு திருவள்ளுவர் 
சமயம் சமய சமயங்கள் கடந்தவர் என்று சொல்றது எப்படி என்று எனக்கு தெரியவில்லை சமயத்தின் மீதான பற்றை கடந்தன் என்பதை தவிர அவர் ஒரு குறித்த சமயத்தவர் என்பது தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது இந்த ஊர் என்பதை வைத்தும் அதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவியான் கேடும் நினைக்கப்படும் என்ற குரலினாலே தீயவன் வாழ்வதும் நல்லவன் தாழ்வதும் எதனாலே என்றால் ஏதோ முற்பிறவியிலே செய்த வினை காரணமாக என்று எடுத்துக்கொள் என்று விதிவிலக்குக்கான விதி சொல்லிவிட்டு அறப்பு பாடை நிறைவு செய்கிறார் அதற்கு பிறகு பொருட்பால் தொடங்குகிறது பொருட்பாலிலே அது ஒரு தனிப்பகுதியாக பொருளை எடுத்துக் கொள்ளாமல் இல்லறத்தினுடைய துணைப்பகுதியாக எடுத்துக் கொள்கிறார் இல்லறத்தை நடத்துவதற்கு அறுத்துப்பாடிலே இல்லறம் துறவரம் என்று இரண்டு அரங்கடை படித்தோம் துறவரம் முற்றும் துறந்து விடுகிற நிலை அதற்கு ஒன்றும் தேவையில்லை இல்லறம் சமுதாயத்தோடு இணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை அதுக்கு பொருள் தேவை பொருள் இல்லாவிட்டால் அறம் செய்ய முடியாது ஆகவே பொருள் வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார் அதுபோல இல்லறம் தொடர்ந்து அறத்தையே செய்து கொண்டிருந்தால் இல்லறம் போரடித்து விடும் ஆகவே இல்லறத்துக்குள்ளே இணைந்து நிற்கிற தம்பதியர்கள் தாம் மகிழ்ந்து நின்றால்தான் மற்றவர்களை மகிழ செய்ய முடியும் அந்த மகிழ்ந்து நிற்கிற நிலையைத்தான் இன்பம் என்று வகுத்திருக்கிறார்கள் அது இறைவன் வகுத்த வகுப்பு ஆகவே இந்த அறம் சிறக்க வேண்டுமானால் பொருள் தேவை இன்பம் தேவை என்ற அடிப்படையிலே பொருளும் இன்பமும் அறத்தினுடைய கூறுகளாக இந்த நூலிலே விரிக்கப்படுகின்றன என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே பொருளும் இன்பமும் அறத்தின் கூறுகளாக இருந்தாலும் பொருளுக்கு இன்பத்தை விட ஒரு தகுதி கொஞ்சம் கூட இருக்கிறது அது என்னென்றால் இன்மை மறுமை இன்பங்களை நமக்கு ஆக்கித்தரும் இன்பம் இன்மை இன்பத்தை மட்டுமே தரும் என்றபடியால் அது பொருளுக்கு விட பின்னாலே போகிறது அதனாலே அறத்து பாலின் முடிந்ததும் வகுக்கிற பொழுது பொருட்பால் காமத்து பால் என்று பொருளையும் இன்பத்தையும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக வைக்கின்றார் இந்த பொருட்பாலிலே பொருளினுடைய வரவு பற்றிய நிர்வாக சிறப்பு கூறப்படுகிறது அந்த வகையிலே பொருட்பாலை மூன்று இயல்களாக பிரித்துக் கொள்கிறார் அரசியல் அங்கவியல் ஒளிவியல் என்று அந்த இயல்கள் மூன்றும் சொல்லப்படுகின்றன அரசியலிலே நிர்வாக தலைவனுடைய சிறப்பு சொல்லப்படுகிறது நிர்வாக தலைவன் ஒருவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதான செய்திகள் எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது பொருட்பாடிலே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது அதை சார்வரம் என்றுதான் சொல்கிறார்கள் எப்படி அறத்துப்பாடி சொல்கிற பொழுது முதலரம் என்று சொல்கிறார்களோ பொருட்பாடை சார்வரம் என்கிறார்கள் இந்த திருவள்ளுவர் வகுக்கிற அந்த கோட்டை பொருட்பால் படிக்கிறவர்கள் தெளிவாக படிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாம் உண்மை அறியாது வழிதவரை நடந்து விடுவோம் பொருட்பாலிலே திருவள்ளுவர் சொல்ல வருகிறது பொருட்பாலினுடைய தேவை எங்கே தொடங்குகிறது என்றால் இறைவன் நிறைய உயிர்களை படைத்து விடுகிறான் அதுபோல நிறைய உயிர்கள் வாழ்வதற்கான இடங்களையும் பகுத்து விடுகிறான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தில் ஒரு குழுவினர் வாழ ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படி பல குழுவினர் உருவாகிறார்கள் அதிலே வலிமை மிக்கவர்கள் வலிமை குன்றினவர்களை விழுங்க பார்க்கிறார்கள் அப்படி விழுங்குகிற பொழுது தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் காப்பாற்றுவது ஒரு தலைவனுடைய கடமையாக மாறுகிறது இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ஒரு ஊர் என்றால் பல குடும்பங்கள் அதுவும் அப்படித்தான் அதிலே ஒரு குடும்பத்திலே இருக்கிறவன் அந்த பல குடும்பத்திலும் பல குடும்பங்கள் தன்னை விழுங்கி விடாமல் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இதுபோல நாடு என்றால் பல நாடுகள் இருக்கும் அதிலே வலிமை மிக்க நாடு வலிமை குறைந்த நாட்டை விழுங்கி தான் வாழ முயற்சிக்கும் ஆகவே தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் பாதுகாக்கிறது கடமை என்கின்ற அடிப்படையிலே தான் பொருட்பாளரம் சார்வரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி பாதுகாக்க தலைப்படுகிற பொழுது சின்ன சின்ன அறமுறல்களை அறம் நோக்கி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் திருவள்ளுவர் எப்படி தந்திருக்கு நமக்கு அனுமதி தந்திருக்கிறார் என்று நம் வசதிக்காக வியாக்கியானங்கள் பண்ணிக்கொண்டு தவறு செய்துவிடக் கூடாது அதாவது 
இன்னும் நம்ம என்னை நம்பிய பல உயிர்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு சில அறமுறைகளாக தோன்றுகிற காரியங்களை அறம் நோக்கி செய்வது அப்படி செய்கிற பொழுது அந்த அறமுறைகளும் அறமாகின்றன என்பதைத்தான் பொருட்பாடிலே வள்ளுவர் நமக்கு தெளிவுற எடுத்து காட்டுகிறார் அது விளங்காமல் அவர் காட்டுகிற அந்த அறமுறைகளை நமக்கான அங்கீகாரமாக எடுத்துக்கொண்டு அல்லது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கான அங்கீகாரமாக எடுத்துக்கொண்டு நாங்களும் அதை செய்கிறோம் திருவள்ளுவர் சொன்னபடியால் செய்கிறோம் என்று நாமும் வழி தேடி திருவள்ளுவருக்கும் வழி தேடி கொடுத்து விடக்கூடாது அதனாலே அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் ஏன் சொன்னார் என்பதை அடிப்படையிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே தான் நிர்வாகத்தை நமக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார் திருவள்ளுவர் மூன்று கூறுகளாக நிர்வாகத்தை பிரிக்கிறார் நிர்வாகத்துக்கு தலைமை தாண்டுகிறவன் என்ற வகையிலே ஒருவன் நிர்வாகத்திலே இருப்பான் அவன் தான் நிர்வாக தலைவன் அல்லது அரசன் என்று சொல்லப்படுகிறவன் அவன் தான் அந்த நிர்வாகத்தை கொண்டு செல்வான் அவன் தான் வகுத்து அதை வழிநடத்தி கொண்டு செல்கிறவனாக அவன் தான் இருப்பான் அப்படி இருக்கிறவனுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் தனியே ஒருவன் நினைத்து நிர்வாகத்தை நடத்த முடியாது அப்படி நடத்துகிற ஆற்றல் எவருக்கும் இல்லை ஆகவே நிர்வாகம் நடத்துவதற்கான துணைகளை அவன் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அந்த துணைகள் அங்கங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன நம்முடைய உடம்பிலே தலை இருக்கிறது அது தலை என்றால் தலையாயது என்று அர்த்தம் தலை மட்டுமல்ல கையில் கால்கள் மூக்கு முதலிய எத்தனையோ உறுப்புகள் நமக்கு இருந்தா இருக்கின்றன அந்த உறுப்புகளை தான் அந்த உறுப்புகள் இல்லாவிட்டால் தலை இவ்வளவுதான் புத்திசாலித்தனமான தலையாக இருந்தாலும் செயல்பட முடியாமல் போய்விடும் அதுபோல நிர்வாகத்திற்கு வருகிற பொழுது ஒரு தலைவன் எவ்வளவு சிறந்தவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு துணை செய்வதான அங்கங்கள் அவசியம் அங்கங்கள் இல்லாத பட்சத்திலே அவன் வெறும் முண்டமாக போய்விடுவான் அதனாலே தான் இரண்டாவது பகுதியாக அங்கவியல் வைக்கிறார் அதை முதல் பகுதியிலேயே சுட்டுகிறார் படைகுடி கூடமைச்சு நட்பு அரண் என்கின்ற ஆறும் உடையவன் தான் அரசனில் ஏறாய் கருதப்படுவான் யாரும் என்பதிலே நாம் தெரிந்து கொள்வது எல்லாம் இருக்க வேண்டும் அதுல எனக்கு ஒரு மூன்று இருக்கிறது நான் அவ்வளவு அரசனாக இருக்கலாமா என்றால் அது பொருத்தமற்ற ஒன்று நான் வழக்கமாக சொல்லுகிற உண்மைதான் பிணரு தாண்டி பாய்வதன் பாய்கிறவன் பத்தடி பாய வேண்டும் என்றால் முறை தாண்டலாம் என்கின்ற நிலையிலே நான் ஒரு அடி தாண்டுவேன் ஆகவே நான் ஒரு அளவு கட்டிக்காரன் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு அடி தாண்டுகிறவனும் கிணத்துக்குள்ளே தான் விடுவான் ஒன்பது அடி தாண்டுகிறவனும் கிணத்துக்குள்ளே தான் விடுவான் பத்தடியும் தாண்டுகிறவன் தான் கிணறை தாண்டுகிறவன் ஆவான் அதுபோல அரசன் இந்த ஆரங்கங்களையும் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் அது வெற்றி பேசுகிற பொழுது ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவனுடைய தகுதிகள் என்ன அவன் எப்படி தன் குற்றத்தை கடிக்க வேண்டும் எப்படி காலம் இடம் வழி அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற விடயங்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அங்கவிகளுக்குள்ளே நுழைகிறார் அங்கங்கள் ஆறுக்குள்ளே அமைச்சு என்ற அங்கம் மிக முக்கியமானதாக ஆகிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அமைச்சின் செயலாளர்கள் இன்றைக்கு அரசனை ஒழித்து விட்டார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு அரசன் என்பவனும் அமைச்சனாக அமைச்சன் என்ற பெயராலே சுட்டி சுட்டப்படுகிறான் ஆகவே இந்த அங்கவிகளுக்குள்ளே வருகிற அமைச்சு என்பது நிர்வாகத்தை வழிநடத்துவதற்கு துணை செய்கிறவனாக இருக்கிறவன் முதலமைச்சருக்கு இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களாகலாம் அல்லது அமைச்சர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரி என்று சொல்லப்படுகிறவர்களாகலாம் அத்தகையவர்களால் அமைச்சு என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் இந்த அங்கங்கள் ஆறிலே அமைச்சை முதல் எடுத்துக் கொள்கிறார் திருவள்ளுவர் ஏனென்றால் அது கிட்டத்தட்ட அரசனுக்கு தகுதி சமமான தகுதிகளை கொண்டவனாக அந்த அமைச்சன் இருக்க வேண்டும் என்றபடியால் வரிசை முறைப்படி அரசனுக்கு அடுத்ததாக அங்கவியலிலே அமைச்சனை பற்றி சொல்ல தொடங்கி அமைச்சு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அதிகாரத்திலே சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு சொல்வன்மை என்ற அதிகாரத்தை கொண்டு வருகிறார் சொல்வன்மை என்ற அதிகாரம் அதில் வைக்கப்பட்டதே இருந்து நமக்கு தெரிகிறது ஒரு அமைச்சன் பேசி தன்னுடைய காரியங்களை சாதிக்கிற ஆற்றலுடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக நாங்கள் அதிலே அந்த அதிகாரத்திலே பார்த்தோம் தன்னிடம் இருக்கிறவர்கள் பிரிந்து எதிரிகளிடம் போய்விடக்கூடாது 
எதிரிகளிடம் இருக்கிறவர்களை பிரித்து தன்னிடம் கொண்டு வர வேண்டும் இது தந்திரம் இல்லையா என்றால் தன் தன்னை சார்ந்தவர்களை காக்கின்ற முயற்சி என்று கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அப்படிப்பட்டவன் தன்னுடைய வாக்கு வெண்மையினால் செய்தி சொல்லுகிற பொழுது தன்னிடம் இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிற பொழுது இங்கிருந்தால்தான் நமக்கு வாழ்வு என்பதை உறுதிபட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது எதிரியிடம் இருக்கிறவர்களை தனியே சந்தித்து அங்கிருப்பதை விட நீ இங்கு வந்தால் உயர்வாய் என்பதை உறுதிபட சொல்ல வேண்டும் அப்படி வாக்கு வன்மையினாலே அவன் செயல்பட வேண்டும் வார்த்தைகளை செயலாக்குகிற ஆற்றல் அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றபடியால் அமைச்சனுக்கு அடுத்தபடியாக சொல்வன்மை என்று அதை ஆரம்பித்தார் இதுக்குள்ளே ஒரு தந்திரத்தன்மை அல்லது சூழ்ச்சித்தன்மை இல்லையா என்னிடம் இருக்கிறவனை போகாமல் வைத்துக் கொண்டு அது சரி தன் எதிரியிடம் இருக்கிறவனை என் பக்கம் எழுப்பது என்பதிலே ஒரு அநீதி இல்லையா என்றால் ஒரு வழி இல்லை இங்கேதான் இந்த இந்த சார்பரத்தை நாம் விளங்க கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது வஞ்சனைக்காக அதை செய்வதில்லை தன்னை சார்ந்தவர்களை காப்பதற்காக அந்த செயலை இவன் செய்யாத பட்சத்திலே எதிரி செய்து இந்த இந்த அணியை வீழ்த்தி விடுவான் என்பதனாலே இத்தகைய செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்பதிலே சொல்வன்மை வைத்து சொல்வன்மையினுடைய சிறப்புகளை சொன்னவர் அடுத்த அது முடிந்த கையோடு வினை தூய்மை சொல்லுகிறார் சொல்வன்மையிலே செயல்படுவது என்பது ரொம்ப எல்லாமே தந்திரங்கள் பண்ணி சூழ்ச்சி பண்ணி தான் சொல்வன்மை என்று நினையாதே நீ செய்க சொல்வன்மையினாலே செயல்படுத்துகிற செயல் தூய்மையுடையதாக இருக்க வேண்டும் அது உனக்கும் உன்னை சார்ந்த அரசனுக்கும் பொருள் தேடி தருவதாக மட்டும் அல்லாமல் பழிதுடைத்து புகழ் தேடி தருவதாயும் இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் வினை தூய்மை என்ற அதிகாரத்திலே சொல்லி வருகிறார் செய்கின்ற வினை தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் சொல்லால் வினை செய்வது என்பது சொல்வன்மை அந்த செய்கின்ற வினை என்பது தூய்மை உடையதாக தூய்மை என்கின்ற பொழுது அதை தெளிவாக சொல்லுகிறார் புகழும் பொருளும் தேடித் தருகின்றதாக அறமும் புகழும் பொருளும் தேடித் தருவதாக இருக்க வேண்டும் அத்தகைய வினையை பற்றித்தான் இப்பொழுது பேசுகிறோம் ஆகவே பொறுப்பாளுக்குள்ளே நாங்கள் நினைக்கிறோம் வஞ்சனையைத்தான் அறிவென்று சொல்லுகிறார்களா என்றால் அப்படி அல்ல இங்கே சொல்லப்படுகிற விஷயம் என்னவென்றால் தூயதான வினையை செய்வதற்கான முயற்சியிலே வெற்றி பெறுவதாக சொற்களை அமைத்தல் தான் சொல்வன்மை அந்த சொல்லாலே செயல்படுகிற செயல் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் உலகம் பழிக்கும் என்பதை சொல்வதற்காக இந்த அதிகாரம் அமைத்திருக்கிறார் இந்த அதிகாரத்திலே மூன்று குரல்கள் படித்திருக்கிறோம் மூன்று குரலையும் அவதரம் வாசித்து நாலாவது குரலுக்குள்ளே என்றைக்கு நுழையலாம் அதிகார எண் அறுபத்தி ஆறு அதிகார தலைப்பு வினை தூய்மை குரல் எண் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று துணை நலம் ஆக்கம் தரும் வினை நலம் வேண்டிய எல்லாம் தரும் முதல் குரலிலே வரையறை பண்ணிவிடுகிறார் இனி துணை நலம் ஆக்கம் தரும் நாம் நினைக்கின்ற செல்வத்தை உண்டாக்கி தரும் ஆனால் வினை நலம் வேண்டிய எல்லாம் தரும் என்கிறார் வினை நலம் என்பது வினை தூய்மையை சொல்கிறது அது நமக்கு எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி தரும் என்கிறார் குரல் எண் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு என்றும் ஒரு முதல் வேண்டும் புகழோடு நன்றி பயவா வினை புகழோடு நன்றி பயவா பயவா வினை புகழையும் அறத்தையும் இங்கே நன்றி என்பது என்ன படிக்கிற பொழுது எப்படி பிடித்தோம் மறுமைக்கண் அறமும் எம்மைக்கண் புகழும் அருமைக்கண் அருமைக்கண் அறமும் அதுதான் அங்கு முக்கியமானது இங்கே நன்றி என்பது சொல் அறத்தை குறித்து நிற்கிறது ஆகவே புகழையும் தர வேண்டும் அறத்தையும் தர வேண்டும் அவற்றை தரவா தராத வினைகளை தொடாதே என்கிறார் என்றும் ஒரு புகழ் வேண்டும் என்று சொன்னது அழைத்தார் புகழோடு நன்றி பயவா வினையை என்றைக்கும் நீ விட்டுவிட வேண்டும் என்பதிலே வழிமாடலகர் இன்னும் விரிவுபடுத்தி என்றும் என்று சொன்னது எதற்கென்றால் நன்றாக வாழும் காலத்தும் வாழ்விழந்து நிற்கிற காலத்தும் 
இது இரண்டும் இல்லாமல் இடைந்த காலத்தும் இதை விட்டுவிட வேண்டும் நல்லாக இருக்கிற பொழுதும் இதை நினைத்து பார்க்கக்கூடாது கெட்டு போன பொழுதும் நான் இழம்புகிறேன் என்று இந்த வினையை தீவிர தீய வினைகளை செய்யக்கூடாது இடை நிற்கிற காலத்திலும் செய்யக்கூடாது என்பது இந்த குரலிலே சொன்னார் மூன்றாவது குரல் குரல் எண் அறுநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று ஓதல் வேண்டும் ஒளி வாழ்கும் செய்வினை ஆதும் என்னும் அவர் ஓதல் வேண்டும் அங்கே அதை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதுதான் எதை விட்டுவிட வேண்டும் என்றால் ஒளி மாழ்கும் வினையினை நாங்கள் அன்றைக்கு பிடித்தோம் அந்த சொல்லில் எங்களுக்கு பொது சொல் பயிற்சியிலே இல்லாத சொல் புகழ் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் ஒளி என்பது எங்களுக்கு என்னவென்று பயிற்சியிலே இல்லை புகழ் என்பது இறந்ததன் பின்னும் ஒருவனுக்கு நிற்கின்றதான மதிப்பு ஒளி என்பது வாழும் காலத்தில் அவனுக்கு கிடைக்கிற மதிப்பு ஆகவே இந்த ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை தமிழ் மொழியிலே இருந்து எடுத்து காட்டுகிறார் பரிமகர்கள் பரிமகரோடு திருக்குறளை படிக்கிற போது திருக்குறளோடு தமிழையும் படிக்கிறோம் நாங்கள் அந்த ஒளி என்ற வார்த்தையே நமக்கு விளங்கப்படுத்தி போயிருக்கிறார் இதையெல்லாம் இன்றைக்கு மேலே பேச்சாளர்கள் பிரித்து பேசுவதில்லை உங்களாவது இதை தெரிந்து கொண்டு ஒளி வேறு புகழ் வேறு என்பதை இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காட்ட வேண்டும் இது அர்த்த குரல் குரல் எண் அறுநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு இடுக்கண் படினும் தெளிவந்த செய்யார் நடுக்கற்ற காட்சி அவர் நடுக்கற்ற காட்சி அவர் அதாவது உறுதியான செயல்களை செய்கிறவர்கள் துன்பம் வந்தாலும் இழிவந்த செயல்களை செய்ய மாட்டார்கள் மேலோட்டமான பொருள் சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களிலே பல பேர் அறமாக வாழ்வோம் அது அறமாக வாழ்வதென்று முடிவு செய்து வாழ்வோம் ஆனால் எனக்கு ஒரு துன்பம் வருகிறது என்றால் அதை உடனே கைவிட்டு விடுவோம் இது எங்களிலே பல பேரில் இருக்கிற இயல்பு நான் நல்லதுதான் செய்தேன் அவன் எனக்கு கெட்டது செய்தான் ஆகவே நானும் கெட்டது செய்து விட்டேன் நான் ஒன்னும் கெட்டது செய்ய போக விடவில்லை அவன் கெட்டது செய்ததாலே நானும் கெட்டது செய்கிறேன் என்கிறது உயர்ந்தவர்களுக்கான ஒரு அடையாளம் இல்லை அவன் கெட்டது செய்தான் பிறகு நீயும் கெட்டது செய்தால் அவனும் நீயும் ஒன்றுதான் இதுல முதலார் செய்தார் புலதார் செய்தார் என்ற வேற்றுமை இருக்கிறதே தவிர இயல்பிலே ரெண்டு பேரும் ஒருவர் அவர் முன் செய்தார் நீ பின் செய்தாய் ஆகவே எக்காரணம் கொண்டும் தீமை எடுக்கப்படினும் நமக்கு எவ்வளவுதான் தீமை வந்தாலும் அந்த இழிவந்த செயல்களை உயர்ந்தவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறது உரையை படித்து மேலும் விளங்குவோம் இடுக்கப்படினும் இழிவந்த செய்யார் நடுக்கற்ற காட்சி அவர் முறை இடுக்கண் படினும் இழிவந்த செய்யார் தாம் இடுக்கணிலே படவரினும் அது தீர்தர் பொருட்டு முன் செய்தார்க்கு இழிவந்த வினைகளை செய்யார் அளவத்தையும் திருப்பி படியுங்கள் இடுக்கண் படினும் இழிவந்த செய்யார் தாம் இடுக்கணிலே பட வரினும் அது இடுக்கணிலே பட வரினும் என்றால் தமக்கு இடுக்கண் உண்டாக உண்டாக நேர்ந்தாலும் என்று அதற்கு அர்த்தம் தமக்கு துன்பம் உண்டாக நேர்ந்தாலும் பட வரினும் அது தீர்தர் பொருட்டு முன் செய்தார்க்கு இழிவந்த வினைகளை செய்யார் அதை தீர்க்க வேண்டும் எனக்கு இடுக்கண் வந்து விட்டது துன்பத்திலே இருந்து தீர்க்க துன்பத்திலே இருந்து தப்ப வேண்டும் என்பது எல்லாருக்கும் இருக்கிற இயல்பு எல்லாருக்கும் இருக்கிற உரிமை எனக்கு ஒரு 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 நோய் வந்து விட்டது என்றால் மறைந்து கொடுத்து அந்த நோயை மாறு மாற்றுவது என்பது எனக்கு இருக்கிற உரிமை அதோட எந்த துன்பம் வந்தாலும் அதில இருந்து நாம் தப்ப நினைப்பது ஒரு காரை என்னை நோக்கி அடிக்க வருவது என்றால் உடனே அதுல இருந்து விலகி விடுவது அல்லது ஒரு காலத்தில் நீதிநூல்களிலே கூட எழுதினார்கள் உன்னை கொல்ல வருகிற பசுவையும் கொல்ல என்றார்கள் திருவள்ளுவர் அந்த அறத்திலே மேல் நோக்கி போகிறார் உனக்கு துன்பம் வந்தாலும் கூட துன்பத்திலே இருந்து நீ தப்பு அது உன உரிமை இருக்கிறது அதை யாரும் மறக்கவில்லை ஆனால் உனக்கு துன்பத்தை உண்டாக்குற உண்டாக்க முனைந்தானே ஒருவன் விளை செய்து உனக்கு துன்பத்தை உண்டாக்க முனைந்தானே அவனுக்கு அவன் செய்தது போன்ற இன்னொரு விளையை செய்து நீ தப்பக்கூடாது நீ வினை துன்பத்திலே இருந்து தப்பலாம் அதுக்கு உனக்கு உரிமை உண்டு 
ஏற்கனவே ஒருவன் செய்து உனக்கு பிழை செய்து உனக்கு உண்டாகிய துன்பத்தை நீ ஒரு பிழை செய்து அந்த துன்பத்திலே இருந்து தப்ப நினைக்காதே இதெல்லாம் மானனு மானுடத்தினுடைய மிக உயர்ந்த பண்புகளை திருவள்ளுவர் பதிவு செய்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நாம் எல்லோருக்கும் இருக்கிற ஒரு குணம் அதுல நீங்கள் நான் என்று ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை எங்களுக்கு ஆறாவது துன்பம் செய்து விட்டால் நாங்கள் அது வரைக்கும் அறவான்கள் எங்களுக்கு மற்றவர்கள் துன்பம் செய்யாதிருக்கும் வரைக்கும் அறமூர்த்திகளாக இருப்போம் ஒருவர் நமக்கு துன்பம் செய்து விட்டால் உடனே மற்ற அவருக்கு திருப்பி துன்பம் செய்வதில்லை நாங்கள் யாரும் பின்னிப்பதில்லை நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் நான் சும்மாதானே இருந்தேன் அவன் அடித்தான் அவை நான் அடித்தால் என்ன என்பதுதான் எங்களுக்கு தெரிந்த அறம் அதை உடைத்து மேலே கொண்டு போகிறார் உனக்கு துன்பமே வந்தாலும் நடுக்க உனக்கு பொருத்தமற்ற செயலை செய்யாதே அப்படிங்கிறதை இடுக்கண் படினும் எளிவந்த செய்யார் தாம் இடுக்கணிலே படவரினும் அது தீர்தர் பொருட்டு முன் செய்தார்க்கு இழிவந்த வினைகளை செய்யார் முன் தமக்கு அந்த இழிவந்த செயல்களை செய்தவர்க்கு திருப்பி தான் அதை செய்ய மாட்டார் என்று அதுக்கு பொருள் கொள்ள வேண்டும் முன் செய்தார்க்கு என்ற வார்த்தை முன் எனக்கு தீமை செய்தவர்க்கு முன் திரும்ப இவர்கள் தீமை செய்ய மாட்டார்கள் திரும்ப அதை ஒரு தினம் வாசித்து விட்டு போங்கள் இடுக்கண் படினும் எளிவந்த செய்யார் தாம் இடுக்கணிலே படவரினும் அது தீர்தர் பொருட்டு முன் செய்தார்க்கு இழிவந்த வினைகளை செய்யார் இல்ல யார் செய்யார் என்பதை நீ சொல்ல போகிறார் நடுக்கு அற்ற காட்சி அவர் துளக்கம் மற்ற தெளிவினை உடையார் எங்களுக்கு தெளிவு எங்களுக்கும் தெளிவு உண்டு அது தொடக்கமற்ற தெளிவில்லை ஒரு 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 தற்செயலாக வருகிற தெளிவு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தோடனே அந்த தெளிவு போய்விடும் அப்படி இல்லாமல் கடை ஆற்றில் குளத்திலே தண்ணி நிற்கும் தெளிவாக இருக்கும் ஒரு சிறு கடலை போட்டு விட்டோமானால் அந்த தெளிவு குழம்பி விடும் நிலம் ஒரு இடத்திலே அப்படியே அசையாமல் இருக்கும் அதுவே ஒரு கல்லை போட்டாலும் அந்த நிலம் அசைவதில்லை அதுபோல நாங்கள் தெளிவோடு இருப்பதாய் காட்டிக்கொண்டு ஒரு சிறு துன்பம் வந்த உடனே அந்த தெளிவற்றி போகிறது நம் இயல்பு நடுக்கற்ற காட்சி அவர் என்பது உயர்ந்தவர்கள் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களுடைய தெளிவு என்பது திடமான தெளிவு அதைத்தான் சொல்லுகிறார் நடுக்கு அற்ற காட்சி அவர் துளக்கம் மற்ற தெளிவினை உடையார் ஒரே குறிப்பு சிறிது பொழுதில் கழிவதாய இடுக்கண் நோக்கி எஞ்ஞான்றும் கழியாத இழிவு எய்தற்பாலது அன்று என்பதும் விளங்குங்கள் இவ்வளவும் விளங்குங்கள் அதாவது துன்பம் வருகிறது துன்பமோ இன்பமோ நமக்கு தொடர்ந்து நிற்கும் வகையாக கடவுள் படைக்கவில்லை அது கடவுள் செய்திருக்கிற பெரிய உதவி தொடர்ந்து நிற்கும்படியாக ஏன் சில பெரிய மனக்கார குடும்பம் இருக்கிறதே அங்க தொடர்ந்து நிற்கிறதே என்று நீங்க நினைப்பீர்கள் அவர்களுக்கும் குறித்த ஒரு புறவி அப்படி இருந்தாலும் குறித்த ஒரு புறவியிலே அது முடிந்துவிடும் ஆகவே இன்பமும் துன்பமும் இருளும் ஒளியும் போல மாறி மாறி வருபவை அதனால இவர் என்ன சொல்லுகிறார் உனக்கு ஒருவன் வஞ்சனை செய்து துன்பம் வந்து விட்டது நீ என்ன நினைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த துன்பத்தை நீக்குவதற்காக இன்னொரு பழியை நான் தேடக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த துன்பம் தானாக நீங்கும் நீ நீக்காவிட்டாலும் அது நீங்கும் ஒரு முன்புத்தி எங்களுடைய காலிலே சீல் பிடித்திருக்கிறது அது கட்டி வந்து விட்டது என்றால் நீங்கள் உடைப்பது என்பது ஒன்று அந்த கட்டியை நீங்கள் உடைக்காவிட்டாலும் அந்த கட்டி உடையத்தான் போகிறது அதுபோல நீங்கள் செய்கிற துன்பமின் உங்களுக்கு துன்பம் வந்து விட்டது ஒருவர் உண்டாக்கி விட்டார்கள் அந்த துன்பத்தை நீக்குவதற்காக நீ பழி தேடாது ஏனென்றால் இந்த துன்பம் தானாக நீங்க போகிற துன்பத்தை பழி தேடி ஏன் நீக்க முற்படுகிறாய் என்கிறார் சிறிது பொழுதில் கழிவதாய இடுக்கண் நோக்கி எஞ்ஞான்றும் கழியாத இழிவு எய்தற்பாலது அன்று என்பதும் கொஞ்ச நேரத்திலே போக போகிற அந்த அந்த துன்பத்தை வைத்து நினைத்து எந்த பழி தோறு அதுக்கு ஒரு விடை செய்து விட்டாயனா அந்த பழி என்றைக்கும் நிக்க போகிறது இந்த துன்பம் இடையிலே போய்விடும் இடையிலே போக வேண்டிய துன்பத்தை நீக்குவதற்காக என்றைக்கும் நிற்கக்கூடிய பழியை தேடாதே என்கிறார் 
என்பதும் அகது எய்தினாலும் வருவது வரும் என்பதும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்முடைய அடிப்படை தத்துவங்கள் அதாவது சிறிது கோவிலில் நீங்க என்று அந்த பழைய விஷயத்தை துன்பத்தை வைத்துக் கொண்டு பழியை என்றைக்கும் நீங்க அதை பழியை தேடாதே ஒன்று சொல்லிவிட்டு சொல்றார் அடுத்த வாசிங்க அந்த வரியை சிறிது பொழுதில் கழிவதாய இடுக்கண் நோக்கி எங்கான்றும் கழியாத இழிவு எய்தற்பாலது அன்று என்பதும் அகுதி எய்தினாலும் வருவது வரும் என்பதும் தெளிவர் அதாவது நீ செய் அதற்காக ஒரு வஞ்சனை செய்கிறாய் நீ வஞ்சனையே செய்தாலும் ஒரு விதி கொள்கை இருக்கிறது வருவது உனக்கு வந்தே தீரும் ஆகவே இதை செய்தாலும் கூட உனக்கு உனக்கு துன்பம் பெற வேண்டும் என்றுதான் விதி இருந்தால் துன்பம் பெறத்தான் போகிறது இல்லை இன்பம் பெறப்ப வேண்டால் வரத்தான் போகிறது தானாக வரப்போற அவற்றுக்காக நீ ஏன் பழியை தேடிக் கொள்கிறாய் என்று கேட்கிறார் சிறிது பொழுதில் கழிவதாய இடுக்கண் நோக்கி எங்கான்றும் கழியாத இழிவு எய்தற்பாலது அன்று என்பதும் அகுது எய்தினாலும் வருவது வரும் என்பதும் தெளிவர் ஆகலாம் செய்யார் என்றார் ஏன் செய்ய அந்த குரலிலே செய்யார் அது என்ன அந்த குரலை வாசியங்கள் விடுக்கடினும் இழிவந்த செய்யார் இழிவந்த செய்யார் இழிவந்த இவற்றை செய்ய மாட்டார்கள் ஏன் செய்ய மாட்டார்கள் என்றால் அது கொஞ்ச நேரத்திலே நீங்கிவிடும் என்ற அறிவு அவர்களுக்கு இருக்கும் அடுத்தது அதையே செய்தாலும் வருவதுதான் வரும் நீ வஞ்சனை செய்தாலும் வெற்றி பெறும் என்று நிச்சயம் இல்லை தோல்விதான் உனக்கு எழுதப்பட்டது என்றால் தோல்வி வரும் வெற்றி தான் உனக்கு எழுதப்பட்டால் நீ ஒன்றும் செய்யாமலும் வெற்றி வரும் ஆகவே இந்த தெளிவு உண்டாகிவிட்டால் அவன் பிழையை செய்ய மாட்டான் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் இது தெரிந்தவன் இதை செய்யார் என்று முடிக்கிறார் வெளிவந்த செய்யார் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் இந்த தெளிவுதான் அந்த செய்யாமைக்கு காரணம் என்று சொல்லுகிறார் குரல் எண் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு மறுவாசிப்பு இடுக்கடினும் இழிவந்த செய்யார் நடுக்கற்ற காட்சியவர் உரை இடுக்கண் படினும் இழிவந்த செய்யார் தாம் இடுக்கடிலே படவரினும் அது தீர்தர் பொருட்டு முன் செய்தார்க்கு இழிவந்த வினைகளை செய்யார் நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் துளக்கம் மற்ற தெளிவினை உடையார் உரை குறிப்பு சிறிது பொழுதில் கழிவதாய இடுக்கண் நோக்கி எங்கான்றும் கழியாத இழிவு எய்தற்பாலது அன்று என்பதும் அகுது எய்தினாலும் வருவது வரும் என்பதும் தெளிவர் ஆகலாம் செய்யார் என்றார் துன்பம் தருகிறவர்களுக்கு துன்பம் செய்யாமல் இருப்பது என்பது மிக உயர்ந்த ஒரு அறம் பெரிய புராணத்திலே ஒரு அடியார் பற்றி செய்தி சொல்லப்படுகிறது உடனே பெயர் ஞாபகத்தில் வருவது வரவில்லை அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அவர் அரசர் அவரை கொள்வதற்காக அவனுடைய எதிரி சிவனடியார் வேடம் கொண்டு வருகிறான் இப்பொரு நாயனார் இல்லை இது இன்னொரு நாயனார் வந்து இவனை குத்தம் படுகிறார் கத்தியாலை குத்தம் படுகிறார் அப்பொழுது இவர் என்ன செய்கிறார் அவனோட எதிர்த்து போராடுவது போல காட்டுகிறார் எதிர்த்து போராடுவதோடு காட்டுகிறார் ஆய தானும் ஆயுதத்தை வைத்துக் கொள்கிறார் எதிர்க்கிறது போல ஏன் அதை வைத்திருந்தார் என்றால் ஆயுதம் இல்லாதவனை கொன்ற பாவம் எதிரிக்கு வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக தான் சும்மா ஆயுதத்தை வைத்து சண்டை பிடிப்பது போல காட்டி எதிரியிடம் குத்து வாங்கி கொடுக்கிறாராம் இவர்களைத்தான் பெரிய புராணமும் காட்டுகிறது அப்போ எனக்கு துன்பம் வந்து விட்டது என்று திரும்பி உடனே துன்பம் செய்வதிலே பெருமை இப்ப இந்த அடையாரை சொன்னோம்னா நம்ம கூட பிரிவு மனிதன் இருந்தானா என்று ஒரு வியப்பு வருகிறது அல்லவா அதைத்தான் சொல்லுகிறார் வெளிவந்த செய்யார் என்று குரல் எண் அறுநூத்து ஐம்பத்தி ஐந்து எத்து என்று இறங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் மற்றன்ன செய்யாமை நன்று தமிழ் திருவள்ளுவருக்கு எப்படி வாய்த்தது பரிமாறுக்கு எப்படி வாய்த்தது என்று நினைத்து நினைத்து வியக்க வேண்டி இருக்கிறது வாசியங்கள் எத்தெந்து இறங்குவ செய்யற்க செய்வானே அவ்வளவு முதல் எத்தென்று இறங்குவ செய்யற்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் ஒரு செயலை செய்துவிட்டு 
ஐயோ இது ஏன் நான் செய்தேன் இது ஏன் நான் செய்தேன் நம் வாழ்க்கையிலே அப்படி அனுபவங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஏதோ ஒரு உணர்ச்சியிலே ஒரு செயலை செய்து விடுவோம் பிறகு கிடந்து மனம் கவலைப்படும் இது நான் செய்திருக்க கூடாது இது நான் ஏன் செய்தேன் அதைத்தான் எற்று என்று இறங்குவ செய்யற்க என்றார் அட இது ஏன்டா செய்தேன் என்று நினைத்து இறங்குகிற செயலை செய்யாதே எற்று என்று இறங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் மற்றென்ன செய்யாமை நன்று உரை எற்று என்று இறங்குவ செய்யற்க யான் செய்தது எத்தன்மைத்து என்று பின் தானே இறங்கும் வினைகளை ஒரு காலும் செய்யாது ஒழிக செய்வானேல் மற்ற அன்ன செய்யாமை நன்று அன்றி ஒரு கால் மயங்கி அவற்றை செய்யும் தன்மையன் ஆயினான் ஆயின் பின் இருந்து அவ்விரங்கல்களை செய்யாது ஒழிதல் நன்று நாங்கள் பெருவிதமாகத்தான் விளங்குவோம் இவர்கள் சொல்லுவதுதான் அந்த விளக்கம் நமக்கு தெரியும் இறங்கு செய்யக்க செய்வானே மற்றென்ன செய்யாமை நன்று அதாவது நீயே இருந்து ஏன் செய்தேன் என்று நினைத்து கவலைப்படுகிற விஷயத்தை செய்யாதே அப்படி செய்வானே அப்படி செய்து விட்டாயானால் அப்படி செயலை செய்யக்கூடாது என்பது முதல் முதல் செய்தி இரண்டாவது செய்தி மயக்கத்தினாலே தாமசத்தினாலே அப்படி செய்து விட்டாள் பிறகு ஐயோ நான் இதை செய்து விட்டேனே என்று ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டு இருக்காதே என்பதுதான் இந்த குரலுக்கு ஒரு சொல்ல அதிகாரம் மற்றென்ன செய்யாமல் நன்று என்றால் நாங்கள் அது போன்ற விஷயத்தை செய்யாமல் விட்டுவிடு என்று நினைப்போம் அதுவல்ல ஏனென்றால் இது பொறுப்பாள் பொறுப்பாள் அங்கவியல் அங்கவியல் அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்க கூடாது அப்படி பொருள் கொண்டோமானால் எட்டென்று எட்டென்ன செய்யாம அந்த குரலை வாசிங்கள் எட்டென்று இறங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் மற்றென்ன செய்யாமை நன்று ஆகவே எட்டென்று இறங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் மற்றென்று செய்யாமை நன்று என்று ஆகவே இதுக்கு நாங்கள் ஒருவரும் இறங்கத்தக்க செயலை செய்யாதே ஆஹ் அப்படி செய்து விட்டாலும் அதை அது போன்ற செயலை தொடர்ந்து செய்யாதே என்று கொடுக்கணும் அவர் அப்படி சொல்ல செய்யாதே நான் இதை ஏன் செய்தேன் என்று நினைக்கும்படியான செயல்களை செய்யாதே இது முதல் படி நிர்வாகம் நோக்கி சொல்கிறார் ஒரு அமைச்சன் இப்படியே இருந்து அவளைப்பட்டு உபாரி வைத்துக் கொண்டா இவனா தெரியாமல் செய்து விட்டேன் என்றால் அங்கு அரசு முடிந்து போய்விடும் ஆகவே என்ன சொல்கிறார் என்றால் செய்யக்கூடாது இது முதல் விளங்கிய கோட் இது உனக்கு முதல் சொல்லுகிற புத்தி இரண்டாவது செய்து விட்டார் போய் செய்து விட்டேனே செய்து விட்டேன் என்று உப்பாரி வைத்துக் கொண்டு இருக்காது இவ்வளவு நுட்பமான செய்து விட்டாய் தவறுதலாக செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது பிழைதான் அப்படி செய்து விட்டாலும் கூட பிறகு அதை ஏன் நான் தெரியாம செய்து விட்டேன் தெரியாமல் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு அமைச்சனுக்கு அழகில்லை தெரியாமல் செய்து விட்டால் அதை நோக்கி தொடர்ந்து இறங்கி கொண்டிருப்பது வேலை இல்லை என்பதைத்தான் இந்த குரல் சொல்லுகிறது என்கிறார் பதிமூன்றரசர் வாசியங்கள் எட்டென்று இறங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் மற்றென்ன செய்யாமை நன்று உரை எற்று என்று இறங்குவ செய்யற்க யான் செய்தது எத்தன்மைத்து என்று பின் தானே இறங்கும் வினைகளை ஒரு காலம் செய்யாது ஒழிக அதற்கு பாருங்கள் நான் ஏன் இதை செய்தேன் நினைச்சு கவலைப்படுகிற விஷயத்தை செய்யாதே என்றால் மனம் நீதிபதியாக இருக்க வேண்டும் நான் முன்பும் உங்களுக்கு பல தரம் சொல்லி இருக்கிறேன் மனம் ஒன்று வக்கீலாக செயல்படும் அல்லது நீதிபதியாக செயல்படும் வக்கீலாக செயல்பட்டு பல பல செயல்பட எங்களுடைய மனம் எங்களுக்கு வக்கீலாக பேசும் அதனால் நான் அதால தான் செய்தேன் இதால தான் செய்தேன் என்று நாங்கள் செய்த குறைகளுக்கு அது சமாதானம் சொல்லும் வக்கீல் மேல் அதுதான் செய்வார்கள் குற்றவாளியை காப்பாற்றுவதற்காக அவர்கள் முயற்சிப்பார்கள் இங்கே நாம் குற்றவாளி செய்து விட்டால் மனம் வக்கீலாக இருந்தால் திரும்ப திரும்ப அந்த குற்றத்தை செய்வோம் இது வாழ்க்கை பொருட்பாளுக்கு அல்ல வாழ்க்கைக்கு உரியது அப்போ மனம் நீதிபதியாக இருக்க வேண்டும் இல்லை நீ செய்தது தவறு என்று சொல்லுகிற திறன் மனதுக்கு வேண்டும் அது எப்படி அந்த திறன் பெறும் என்றால் இத்தகைய அறநூல்களை படித்தால் அது பல திருவள்ளுவர் போன்றவர்களோட செய்தியை கேட்டால் நம் மனதே நம்மை குத்தும் அவனுக்கு தான் இந்த மனச்சாட்சி குத்துறன்றது அவனுக்கு தான் வரும் ஆகவே மனதிலே உறுதியாக பிழை பிழை செய்து விட்டோம் என்று தெரிந்தால் அதற்காக முதலிலே வருந்த வேண்டும் வருந்து விட்டு அதையே சொல்லிக் கொண்டு கழிவிறக்கம் செய்து கொண்டு இருக்க கூடாது என்கிறார் படியுங்கள் இடத்திலே எற்று என்று இறங்குவ செய்யற்க 
யான் செய்தது எத்தன்மைத்து என்று பின் தானே இறங்கும் வினைகளை ஒரு காலம் செய்யாது ஒழிக செய்வானேல் மற்ற அன்ன செய்யாமை நன்று அன்றி ஒரு கால் மயங்கி அவற்றை செய்யும் தன்மையன் ஆயினான் ஆயின் பின் இருந்து அவ்விரங்கல்களை செய்யாதொழிதல் நன்று நீ நிர்வாகி வயசு நடந்து போய்விட்டது இனி அதை அதை தாண்டி போக வேண்டும் ஆகவே அது செய்யக்கூடாது செய்த பிறகு இருந்து ஒப்பாரி வைக்கக்கூடாது என்கிறார் ஒரே குறிப்பு இறங்குவ என முன் வந்தமையின் பின் அண்ண என சுட்டி ஒழிந்தார் குரல குரல என்ன சொல்லுவார் என்றால் என்ன குரல வாசிங்கள் எட்டு என்று இறங்குவ இறங்குவ செய்யற்க ஐயோ இதை நான் ஏன் செய்தேன் என்று இறங்கும்படியான செயல்களை செய்யாதே சொல்லிவிட்டு சொன்னால் செய்வானே தப்பி தவறி செய்து விட்டால் மற்ற அண்ண செய்யாமை நன்று பிறகு அதை செய்யாமல் இருப்பது நன்று அதை எதை செய்யாமல் இருப்பது நன்று அண்ணன் என்று பொது அதை செய்யாமல் இருப்பது பொது கூட போட்டுட்டார் ஏன் இங்க அண்ணன் என்று போட்ட அண்ணன் என்று போட்டார் என்றாலாம் முன்னுக்கு அந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டு விட்டது எட்டென்று இறங்கு செய்ய செய்ய செயலை செய்யாதே என்று சொல்லிவிட்டார் அதையே திருப்பி செய்வானேல் எட்டென்று இறங்கு செயலை செய்யாது வசனம் நீட்ட தெரிய முன்னுக்கு சொல்லப்பட்டு விட்டபடியா பின்னாலே அன்னே என்று சொல்லாலே அதை என்று சுட்டிவிட்டு போய்விடுகிறார் திரும்ப அதை சொல்லவில்லை என்கிறார் உங்களவும் சொல்லுகிறேன் முன்னே ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டு விட்டது திரும்பியும் அந்த விஷயம் சொல்லப்பட வேண்டி வந்தால் முன்னே சொல்லியிருக்கிற விஷயத்தை திரும்ப முழுமையாக சொல்லவில்லை சொல்ல தேவையில்லை அதை என்று சொல்லிவிட்டு போனாலே அது அந்த முதல் சொன்னதை என்று விளங்கப்படுத்தும் அது போல இங்கே அண்ணன் என்று சொன்னது முன் சொன்ன விடயத்தை என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார் புரியுங்கள் இறங்குவ என முன் வந்தமையின் பின் அண்ண என சுட்டி ஒழிந்தார் அண்ணன் சுட்டி ஒழிந்தார் அவ்வளவு தொடர் விட்டுட்டார் ஒழிந்தார்னா ஆள் ஒழிந்தார்னு சொல்லக்கூடாது அக்காலத்தான் உள்ளே பேசுறார்கள் அண்ணன் என்பதே அந்த விஷயத்தையே அது போல என்று சுற்றி விட்டு விட்டு விட்டார் என்று எடுக்க வேண்டும் அவ்வினைகளது பன்மையால் இறக்கமும் பலவாயின இதுல இறங்குவ செய்யற்க என்று வந்திருக்கிறது இந்த இறங்குவ என்பது பன்மீச்சொல் இறங்குதல் செய்யற்க என்பது அல்ல இறங்குவ என்றால் இறங்குவற்றை செய்யாதே என்றார் ஆகவே செயல்கள் பலவான அத்தகைய செயல்கள் பலவானதால் இறக்கமும் பலவாயிற்று அதனாலே தான் பன்மை சொல் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்கிறார் அவ்வினைகளது பன்மையால் இறக்கமும் பலவாயின அச்செயற்கு பின் இருந்து இறங்குவானாயின் இறங்குவனாயின் அது தீரும் வாயில் அறிந்திலன் எனவும் திட்டும் இலன் எனவும் பயனல்ல செய்கின்றான் எனவும் தன் பழியை தானே தூத்துகின்றான் எனவும் எல்லாரும் இகழ்தலின் பின் இறங்காமை நன்று என்றார் இறங்குகிற வேலையை செய்யாதே பின் அது வெற்றி இருந்து உட்கார்ந்து இருந்து கொண்டு இறங்கி கொண்டு இருக்காதே ஒரு நிர்வாகிக்கு சொல்ற வேலை இந்த அது நிலா விளங்கிக் கொள்ள விளை நடந்து விட்டால் அதை நினைத்தே கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறதுக்கு அவர் அவர் முழுக்க அறம் வேலை செய்ய வந்தவர் அல்ல பொருள் வேலை செய்ய வந்தவர் அப்படி இருந்து அவர் தொடர்ந்து இறங்குவார் என்றால் உலகம் இவனை தூற்றப் போகிறது எப்படி எல்லாம் தூற்றப் போகிறது என்று சொல்லுகிறார் ஒவ்வொன்றாக அப்படிங்கள் அச்செயற்கு பின் இருந்து இறங்குவனாயின் அது தீரும் வாயில் அறிந்திலன் எனவும் உடனே உலகம் என்ன சொல்லும் என்றால் இவர் வந்து அடுத்து வந்து இவருக்கு செய்த விடைய மாத்திர வழி தெரிய இல்லை அவர் அமைச்சனுக்கு பிழை நடக்காம பாதுகாக்க தெரிய வேண்டும் பிழை நடந்து விட்டால் அதை அதனாலே வருகிற பாதிப்பை நீக்கவும் தெரிய வேண்டும் இவர் வந்து ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டிருந்தால் பாவம் இவருக்கு இந்த பிழையை நீக்குகிற வழி தெரியவில்லை என்று உலகம் தொற்று ஒன்று திட்பம் இலன் எனவும் அதற்கான உறுதி இல்லை இவனிடம் என்று பிழை செய்து விட்டான் பிழையை தீர்க்கிற வழி தெரியவில்லை என்பது வந்து பிழையை தீர்க்கிற உறுதி இவனிடம் இல்லை என்று உலகம் படிக்க இரண்டாவது பயனல்லன செய்கின்றான் எனவும் இருந்து ஒப்பாரி வச்சு என்ன நடக்க போகிறது ஒரு பிழை நடந்து விட்டது அதுல இருந்து அதை மாற்றுகிற கட்டித்தனம் பண்ணவனும் அப்படி இல்லாமல் ஐயோ செய்து விட்டேன் செய்து விட்டேன் என்றால் 
தேவையில்லாமல் இவன் பயனில்லாத காரியத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறான் எனவும் மூன்று தன் பழியை தானே தூத்துகின்றான் எனவும் சும்மா இவன் செய்து விட்டு பேசாமல் இருந்திருந்தால் உலகம் கவனிக்காமல் போய்விடும் இவரே உட்கார்ந்திருந்து கொண்டு ஐயோ நான் இப்படி செய்து விட்டேன் நான் இப்படி செய்து விட்டேன் என்றால் உலகம் படிக்கிறது கூட இவரே தன்னை தூற்றும்படியாக ஆக்கி விடுவார் ஒரு காரியம் பிழையாக செய்யக்கூடாது பிழையாக செய்தால் இருந்து உட்கார் வைக்கக்கூடாது அந்த பிழையை மாற்றுகிற வழி தேட வேண்டும் அப்படி இல்லை நான் அப்படி பண்ணிவிட்டேனே என்றிருந்தால் இத்தனை குற்றமும் வரும் என்கிறார் அதாவது இவனுக்கு அது மாற்றுகிற வழி தெரியவில்லை மாற்றுகிற திறன் இல்லை தன் பழியை தானே தூற்றுகிறான் என்பதெல்லாம் உலகம் விளைக்கும் என்கிறார் எனவும் எல்லாரும் இகழ்தலின் பின் இறங்காமை நன்று என்றார் இதுவும் வினைத்தூயார் செயலாகலின் உடன் கூறப்பட்டது இது பெருமகளுடைய ஆராய்ச்சி இங்கே சொன்ன வந்தது பிரியான செயல்களை செய்யக்கூடாது செய்தால் அதற்காக இறங்கக்கூடாது இங்கே அதிகாரம் வினை தூய்மை தூய வினைகளை செய்ய என்பதுதான் இந்த அதிகாரம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இங்கே பிழையான விஷயங்களை செய்யக்கூடாது செய்துவிட்டால் அதற்கு இருந்து கவலைப்படக்கூடாது என்பது இந்த இந்த அதிகார பொருளோடு கொஞ்சம் மாறுபடுகிற மாதிரி தெரிந்தாலும் அது வச்சது சரிதான் என்கிறார் என்றால் வினை தூய்மை பற்றி சொல்கிற பொழுது வினை தூய்மை தவறுகிற பட்சத்திலே வரக்கூடிய பாதிப்பை எப்படி கையாள்வது என்பதும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த குரலையும் இந்த அதிகாரத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் என்கிறார் அது தீரும் வாயில் அறிந்திலன்க்கு பின் இருந்து இறங்குவனாயின் அது தீரும் வாயில் அறிந்திலன் எனவும் திட்பமிலன் எனவும் பயனல்ல செய்கின்றான் எனவும் தன் பழியை தானே தூத்துகின்றான் எனவும் எல்லாரும் நிகழ்தலின் பின் இறங்காமை நன்று என்றார் இதுவும் வினை தூயார் செயலாகலின் உடன் கூறப்பட்டது பின்தொடர் பின்தொடருக்கு செய்வானாயின் அவை போல்வனவும் செய்யாமை நன்று என பிறரெல்லாம் இயைபு அற உரைத்தார் வேறு சில உரையாசிரியர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றாலாம் ஒரு வழியை விட்டுவிட்டான் பிறகு அந்த பிழையிலிருந்து தப்புவதற்கு இன்னொரு பிழை அதுல இருந்து தப்புவதற்கு இன்னொரு பிழை இப்படி பிழை விட்டு கொண்டு போற போனால் அப்படி செய்யாமல் இருப்பது நன்று என்கிறார்களாம் அதாவது பின் தொடர்வதற்கு செய்வானாயின் அவை போலனவும் செய்யாமை நன்று அதாவது ஒரு பிழைக்கு இன்னொரு பிழை இன்னொருக்கு பிழை என்பதை செய்வானானால் அது போன்றவற்றையும் செய்யாது என்று வேறு சிலர் உரை எழுதுகிறார்களாம் அந்த உரை பொருத்தப்பாடு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு போகிறார் குரல் எண் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து மறுவாசிப்பு எத்தென்று இறங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் மற்றன்ன செய்யாமை நன்று உரை எற்று என்று இறங்குவ செய்யற்க யான் செய்தது எத்தன்மைத்து என்று பின் தானே இறங்கும் வினைகளை ஒரு காலும் செய்யாது ஒழிக செய்வானேல் மற்ற அன்ன செய்யாமை நன்று அன்றி ஒரு கால் மயங்கி அவற்றை செய்யும் தன்மையன் ஆயினான் ஆயின் பின் இருந்து அவ்விரங்கல்களை செய்யாதொழிதல் நன்று உரை குறிப்பு எட்டென்று இறங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் மற்ற அண்ண செய்யாமை நன்று இங்கே மற்ற அண்ண என்பது தவறியதை அல்ல இறங்குதலைத்தான் குறிக்கிறது என்று அதாவது முன்னுக்கு ஒரு பிழை செய்து விட்டாய் அது போல செய்யாமல் விடு என்றால் அதற்கான கவலை சும்மா இறங்கி கொண்டிருப்பதை செய்யாமல் இருக்கிறது என்று பொருள் கொண்ட வேண்டும் அப்படி பிழையை செய்யாமல் இருப்பது என்று அர்த்தம் அல்ல பிழையை செய்யாதிருப்பது அந்த பிழைக்காக இறங்கி கொண்டிருக்காதே நிர்வாகியாக அது உன்னுடைய வேலை இல்லை என்கிறார் உரை குறிப்பு இறங்குவ என முன் வந்தமையின் பின் அண்ண என சுட்டி ஒழிந்தார் அவ்வினைகளது பன்மையான் இறக்கமும் பலவாயின அச்செயற்கு பின் இருந்து இறங்குவன் ஆயின் அது தீரும் வாயில் அறிந்திலன் எனவும் திட்பமிலன் எனவும் பயனல்ல செய்கின்றான் எனவும் தன் பழியை தானே தூத்துகின்றான் எனவும் எல்லாரும் இகழ்தலின் பின் இறங்காமை நன்று என்றார் இதுவும் வினைத்தூயார் செயல் ஆகலின் 
உடன் கூறப்பட்டது பின்தொடர்ந்தற்கு செய்வா செய்வானாயின் அவை போல்வனவும் செய்யாமை நன்று என பிறரெல்லாம் இயைபு அற உரைத்தார் குரல் எண் அறுநூற்று ஐம்பத்தாறு ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை உரை ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் தன்னை பயந்தானது பசியை வறுமையால் கண்டு இறங்கும் தன்மையன் ஆயினான் எனினும் சான்றோர் பழிக்கும் வினை வினை செய்யற்க அது சுட்டி அறிவுடையார் பழிக்கும் வினைகளை ஒருவன் செய்யாது ஒழிக தமிழர்களுடைய உயர் பண்பாடுகளிலே பண்பாட்டு நிலையை உரைக்கும் குரல் இந்த குரல் சபையிலே இந்த குரலை சொன்னால் உங்கள் மீதும் தமிழினத்தின் மீதும் ஒரு பெரிய மதிப்பு உண்டாகும் என்னவோ நீங்கள் எல்லாரும் திருக்குறள் படித்து தொடங்கினதாலோ என்னவோ அல்லது அதை விரும்பி செயற்பட எண்ணினதாலோ என்னவோ உங்களுடைய பிரதமரும் இப்பொழுது திருக்குறளிலே ரொம்ப ஈடுபாடு காட்டி தமிழ் மொழியை ரொம்ப மதிக்க தொடங்கி இருக்கிறார் அதுக்கு பின்னாலே அந்த அரசியல் இருக்கிறது இந்த அரசியல் இருக்கிறது வந்து யாரும் சொல்லலாம் அப்படி இருந்தால் அதை முன்னைய பிரதமருடன் செய்திருக்க வேண்டும் அப்படி செய்யாமல் இவர் செய்கிறார் என்கிற பொழுது எங்கோ திருக்குறுகளுக்கான ஒளி பாய தொடங்கி இருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கு தெரிகிற உண்மை திருக்குறளிலே ஒளி பாய்கிறது என்றால் அறத்திலே ஒளி பாய்கிறது என்று அர்த்தம் அந்த வகையிலே தமிழினத்தினுடைய உச்ச பண்பாடுகளை குறிக்கும் குரலிலே ஒரு குரல் இந்த குரல் என்ன சொன்னார் உலகத்திலே துன்பங்கள் வருகிற பொழுது பிள்ளைக்கு துன்பம் வரும் தந்தைக்கு துன்பம் வரும் மனைவிக்கு துன்பம் வரும் இப்படி துன்பங்கள் வரும் இவர் என்ன சொல்றார் அதுல உச்ச துன்பம் என்றால் தாய்க்கு துன்பம் வருகிறது அதுவும் என்ன துன்பம் தாய் பசித்திருக்க பார்ப்பது என்பது ஒரு பிள்ளைக்கு வரக்கூடிய மிக பெரும் துன்பம் இன்றைக்கு தாயே கொண்டு போய் அனாதை விருதுகளிலே விடுகிறார்கள் அந்த குழுமை ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அது பேசி பேசி அழுத்து போன விஷயம் அதாவது பெற்ற தாய் அவள் தன் ரத்தத்தை பாழாக்கி உனக்கு தந்துகள் பத்து மாதங்கள் உன்னை ஒரு பாரம் சுமக்கிறது நம்மாலே ஒரு சின்ன விஷயத்தை சுரக்க சுமக்க முடியாது கையிலே ஒரு சின்ன வீக்கம் வந்து விட்டால் மனம் எந்த நேரமும் அது பற்றி கவலையாக இருக்கிறது தன் உடம்பிலே ஒரு குழந்தையை உள்வாங்கி வயிறு வீங்கத்தக்கதாக பத்து மாதங்கள் சுமந்து சுமந்து படாத பாடுபட்டு குழந்தையை பெற்ற தாய் அந்த குழந்தையை வெறுப்பதில்லை துன்பம் செய்தார்க்கு துன்பம் செய்வது என்பது இயல்பு தனக்கு இத்தனை துன்பம் தந்து பிறந்த பிள்ளையை எந்த தாயும் வெறுப்பதில்லை ஆச்சரியம் நேற்று எங்கள் வீட்டு நாயை குட்டி போட்டது வெறும் நாய் தான் அந்த குட்டி போட்ட அடுத்த நிமிஷம் அந்த நாயிடம் வருகிற தாய்மையை பார்த்தால் இது என்னமோ கடவுள் ஒரு மந்திரம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அதுவரை பேசாமல் இருக்கும் நாய் குட்டி போட்ட உடனே தனக்கு கிட்டடியில் வேறு யாரும் பெறக்கூடாது வந்தால் அதுக்கு அவ்வளவு கோபம் வருகிறது குட்டி போடுறதுக்கு ஒரு மணித்தியாலும் முன்வரை சும்மா இருந்த நாய் குட்டியை கண்டவுடனே அது என் பிள்ளை என்னை பாதுகாக்கிற உரிமை என்னது ஒருவர் கிட்டே வரக்கூடாது என்று காட்டுகிற அந்த வெறியை பார்க்கிற பொழுது நான் நினைப்பேன் நாய்க்கு இங்கே வந்து இருந்தால் தாய்க்கு அவ்வளவு இருந்திருக்கும் அந்த தாயினுடைய பசி உன் கண் முன்னாலே தாய் பசி கிடக்கிறாள் அப்படி இருக்கிற பொழுது அதுதான் சொல்லுகிறார் அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட சான்றோர் பழிக்கின்றதாகிய வினையை செய்யாதே அதிகாரம் வினை தூய்மை உயர்ந்தவர்களிட இதை செய்து இப்ப நாம என்ன செய்வோம் கடை பிடித்து கொடுப்போம் அம்மாவை பசி இருப்போம் என்றால் செய்யாதே அம்மாவை பசி இருக்க விடு பட்டினி கிடக்க விடு அது ஒழுந்த பிள்ளை பழி பழி செய்து அந்த அந்த தாயினுடைய துன்பத்தை தொடைக்க நினைக்காதே என்பதுதான் இந்த குரல் தமிழர்களுடைய லட்சியம் இதுதான் சான்றோர் இன்றால் பசி காண்பானாயினும் செய்யக்க செய்து விடாதே சான்றோர் வழிக்கும் வினையை செய்து விடாதே என்று இந்த குரல் சொல்லுகிறது அப்படியானால் அம்மா பசி இருக்க பார்த்திருப்பதுதான் வேலையா திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்க அம்மா பசி இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது இன்றால் பசி காண்பானாயினும் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் காணக்கூடாது என்று அர்த்தம் தாயை பசி இருக்க விட்டு பார்த்திருக்க கூடாது என்பதுதான் அர்த்தம் அந்த எல்லையை தொட்டு காட்டுகிறார் நான் செத்தாலும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்கிறான் ஒரு காதலன் 
செத்தால பிடிக்க விடாமல் இருப்பார் கைவிடுவார் ஆனால் சொல்லுகிற பொழுது அது சொல்றது என்னென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்தாலும் கூட உன் கைவிட மாட்டேன் என்று உறுதி சொல்வது போல தாய் பசித்திருந்தால் பார்த்தது என்பது அர்த்தம் இல்லை அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு நிலையிலும் கூட நீ பழி மற்றவர்கள் படிக்கின்ற வினை அதுவும் சான்றோர்கள் படிக்கிற வினையை செய்யாதே என்று இந்த குரலுக்கு பொருள் இனி வேட்படியாக பொருளை காண்போம் ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை குறை ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் தன்னை பயந்தானது பசியை வறுமையால் கண்டு இறங்கும் தன்மையன் ஆயிரான் எனினும் சான்றோர் பழிக்கும் வினை செய்யற்க அது சுட்டி அறிவுடையார் பழிக்கும் வினைகளை ஒருவன் செய்யாது ஒழிக அது சுட்டி என்றால் அதை நோக்கி அறிவுடையார் பழிக்கின்ற வினைகளை செய்து விடாதே என்கிறார் உரை குறிப்பு இறந்த மூப்பினராய இரு முது குறவரும் கற்புடை மனைவியும் குழவியும் பசியால் வருந்தும் எல்லைக்கண் தீயன பலவும் செய்தாயினும் புறந்தருக என்னும் அறநூற் பொதுவிதி பொருள் நூல் வழி ஒழுகுதலும் அரசர் தொழிற்கு உரியராதலும் நன்கு மதிக்க பாடும் உடைய அமைச்சருக்கு எய்தாமை பற்றி இவ்வாறு கூறினார் தனக்கு முன் சொல்லப்பட்ட தர்ம நூல்களிலே சில திருத்தங்கள் செய்கிறார் ஆனால் அதை முரண்பட்டு செய்யவில்லை அந்த விடையாக தின்னால் நான் தான் தெரியாத சொல்றது என்று சொல்லவில்லை அதை பிரிமனதரும் அந்த நிலையில் என்றுதான் இதை எடுத்து காட்டுகிறார் உயர்ந்த மனித மனித தர்ம சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்படுகிறதான ஒரு செய்தி என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த செய்தியை உறந்த படிங்கள் இறந்த மூப்பினராய இரு முது குறவரும் இறந்த என்ற சொல்லுக்கு மிக என்ற அர்த்தம் ஒன்னும் படித்திருக்கிறோம் என்றால் மிக மூப்பினர் ஆகிய மிகவும் மூப்படைந்தவர்களாகிய இரு முது உறவர் என்றால் தன்மொழி பெற்ற தாயும் தந்தையும் ஆகிய அவர்களை மிக மூப்புடைய தந்தையையும் தாயையும் கற்புடை மனைவியையும் கற்புடை மனைவியையும் இதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக எல்லா மனைவியையும் இல்ல கற்புடை மனைவியையும் குழவியும் குழவி என்றால் குழந்தைகளையும் பசியால் வருந்தும் எல்லைக்கண் இவர்கள் எல்லாம் பசியால் வருந்துகிற பொழுது ரொம்ப வயதான தாய் தந்தையர்கள் கற்புடை மனைவி குழந்தை இவர்கள் எல்லாம் பசியால் வருந்துகிற பொழுது தீயன பலவும் செய்தாயிலும் புறம் தருக அடிச்சு விட்டுட்டார்கள் அதாவது ஒரு தர்மத்தை சொல்வதற்காக இன்னொரு தர்மத்தை சிதைத்தார்கள் சிதைத்தார்கள் என்றால் இவர்கள் எல்லாம் பசியிருக்கு வந்தா நீ ஏதாவது கொலை செய்தாத அவர்களை காப்பாற்று என்று பழைய நூல்கள் சொல்லிவிட்டு நீதி நூல்கள் சொல்லிவிட்டன என்று சொல்லுகிறார் தீயன பலவும் செய்தாயினும் புறந்தருக என்னும் அறநூல் விதி பொது விதி பொருள் நூல் வழி ஒழுகுதலும் அரசர் தொழிற்கு உரியராதலும் நன்கு மதிக்கற்பாடும் உடைய அமைச்சருக்கு எய்தாமை பற்றி அறநூலில் சொல்லப்பட்ட விதி அமைச்சன் பொருநூலின்படி இயங்க வேண்டும் ஆகவே அந்த அறநூல் விதி பொருநூல் வருகிற அமைச்சனுக்கு பொருந்தாது என்று சொல்லுகிறார் அப்படிங்கள் தீயன பலவும் செய்தாயினும் புறந்தருக என்னும் அறநூல் விதி பொது விதி பொருள் நூல் வழி ஒழுகுதலும் அரசர் தொழிற்கு உரியராதலும் நன்கு மதிக்கற்பாடும் உடைய அமைச்சருக்கு எய்தாமை அமைச்சனுக்கு மூன்று தகுதி இருக்கிறது அவன் பொருநூல் வழி ஒழுகுவான் அரசனுக்கு வழிகாட்டுவான் மற்றது என்ன சொல்றார் மூன்றாவது நன்கு மதிக்கற்பாடும் உடையவர் இல்லாதாலும் மதிக்கப்படுவான் அப்படிப்பட்ட அவர்கள் அது தனி மனித வாழ்க்கைக்கு சொன்னது மனைவிக்கு தாய் தந்தையிற்கு பிள்ளைக்கு பசி இருந்தால் அதை செய் என்று சொன்னது தனி மனித வாழ்வுக்கு சொன்ன அறம் அது அறநூல் சொல்லுகிறது நீ பொருநூல்ல இருக்கிறவன் அரசனை பாதுகாக்கிறவன் எல்லாராலும் மதிக்கப்படுகிறவன் அந்த வாழ்க்கையை கொண்டு வந்து இங்கே சொல்லி நீ பிழை செய்யக்கூடாது அதைத்தான் சொல்லுகிறார் இங்கே தாய் வசித்தாலும் பொருநூல்லே செயல்படுகிறவனுக்கு அதை பார்த்து பிழை செய்கிற வழி அனுமதி இல்லை என்கிறார் இவை ஐந்து பாட்டானும் 
பாவமும் பழியும் பயக்கும் வினை செய்யற்க என்பது கூறப்பட்டது திருவள்ளுவர்கள் பிரித்து காட்டுவார் இதுவரை படித்த இந்த ஐந்து குரலிலேயும் வினை செய்ய வேண்டும் ஆனால் பாவமும் பழியும் வருகிற வினை செய்யக்கூடாது பாவத்துக்கும் பழிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு பிறவியிலே செய்கின்ற விஷயம் அடுத்த பிறவியிலும் நம்மை பாதிக்கிற பொழுது அது பாவமாகிறது ஒரு பிறவியிலே செய்த பிழை அந்த பிறவியிலேயே தூற்றப்படுகிற பொழுது அது பழியாகிறது ஆகவே பாவமும் வரக்கூடாது பழியும் வரக்கூடாது அதை செய்யற்க என்கிறார் இந்த ஐந்து பிறவினாலே வினை தூய்மையிலே வினை தூய்மையினுடைய ஒரு கூறை காட்டியிருக்கிறார் பாவம் பழி வருகிற செயலை செய்யாதே அதுதான் வினை தூய்மை என்று சொல்லுகிறார் இனி வேறு விடயங்கள் சொல்ல போகிறார் என்று பிடித்து காட்டுகிறார் அதை அடுத்த வகுப்பிலே படிப்போம் குரல் எண் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மறுவாசிப்பு ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை உரை ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் தன்னை பயந்தாளது பசியை வறுமையால் கண்டு இறங்கும் தன்மையன் ஆயினான் எனினும் சான்றோர் பழிக்கும் வினை செய்யற்க அது சுட்டி அறிவுடையார் பழிக்கும் வினைகளை ஒருவன் செய்யாது ஒழிக உரை குறிப்பு இறந்த மூப்பினராகிய இருமுது குறவரும் கற்புடை மனைவியும் குழவியும் பசியால் வருந்தும் எல்லைக்கண் தீயன பலவும் செய்தாயினும் புறந்தருக என்னும் அறநூல் பொதுவிதி பொருள்நூல் வழி ஒழுகுதலும் அரசர் தொழிற்கு உரியராதலும் நன்கு மதிக்கற்பாடும் உடைய அமைச்சர்க்கு எய்தாமை பற்றி இவ்வாறு கூறினார் இவை ஐந்து பாட்டானும் பாவமும் பழியும் பயக்கும் வினை செய்யற்க என்பது கூறப்பட்டது ஐந்து குரல் படித்திருக்கிறோம் ஐந்து குரலும் சொன்னது பாவம் பழி வரக்கூடிய வினைகளை செய்யாதே என்று எதிர்மறையாக வினை தூய்மையினுடைய விவரம் சொல்லியிருக்கிறார் இனி மற்ற ஐந்து குரல்களையும் என்ன விஷயங்கள் சொல்லுகிறார் என்பதை அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம் நன்றிங்க குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி உள்ளூர் மண்டபத்தின் மற்ற குரல் விளக்கங்களை கேட்க டபிள்யூ 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 டாட் கற்க டாட் இன் வலைதளம் மற்றும் யூடியூபில் உயர் வள்ளுவம் என்ற முகவரியின் ஊடாகவும் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்